എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഗുഡ് മോർണിംഗ് കാണാനും കേൾക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നവര് ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോ അൺ അക്കാഡമി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മള് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും എടുത്തിരുന്നില്ല അപ്പൊ കുറെ ദിവസം കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നൊരു ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനൊരു പ്ലാൻ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ക്ലാസ് വെച്ചത് കാരണം ഒട്ടനവധി ആശങ്കകളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാവരും കടന്നു പോകുന്നത് ഞാനായാലും നിങ്ങളായാലും എല്ലാവരും അല്ലെ അധ്യാപകരായാലും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളായാലും എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നില നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോവാം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെ നമ്മളെല്ലാവരും അതായത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്കായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അല്ലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഇതുവരെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര പൂർത്തിയാകുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ആശങ്കയോടൊപ്പമാണ് നമ്മളിപ്പോ സാമൂഹികമായി അനുഭവിച്ചു വരുന്ന കുറെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ക്ലാസ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് മാത്സ് അല്ല പഠിക്കുന്നത് സാധാരണ ഞാൻ ഇവിടെ യൂട്യൂബിൽ വരുന്ന തന്നെ മാത്സ് പഠിപ്പിക്കാനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് മാത്സ് അല്ല പഠിപ്പി പഠിക്കുന്നത് അൺ അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോ എല്ലാവരും എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ കൂട്ടുകാരും കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് തന്നെ നിങ്ങൾ പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലെ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചില ഭീതികൾ നിങ്ങളിൽ പലരും ഇപ്പോ അനുഭവിക്കുന്ന സമ്മർദ്ദം അല്ലെ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ പ്രശ്നം കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എക്സാം ആയാലും പഠനമായാലും കുടുംബമായാലും എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ് കൊറോണ അല്ലെ അതുപോലെ മറ്റ് ചില സംശയങ്ങൾ എന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുട്ടികൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇടുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ പോലും നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പോലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പലരും ചോദിക്കുന്നതാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ ഈ വർഷം നടക്കുമോ ഒരുപാട് പേര് ഓരോ ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾക്കായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ആശയ ആശങ്കയാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ ഈ വർഷം നടക്കുമോ ഒന്നാമത്തെ ആശങ്ക പിന്നെ പി എസ് സിയുടെ പരീക്ഷാ രീതികളിൽ മാറ്റമുണ്ടോ പരീക്ഷാ രീതി മാറുന്നുണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മറ്റൊരു സംഭവം ചോദ്യങ്ങളുടെ ഘടന പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഘടന മാറുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംശയമാണ് ഏറ്റവും താഴെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിയമനം നടക്കുമോ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് ഈ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം ശരിയല്ല നിയമനം നടക്കുമോ പലരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ നിയമനം നടക്കുമോ എന്ന ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷാ രീതി അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള നെഗറ്റീവ്സ് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഫോം ചെയ്ത സംശയങ്ങളല്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയം വേണ്ട അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കിട്ടിയ സംശയമാണ് ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മൊബൈൽ
ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ്സിലേക്കും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻബോക്സിലേക്കും ധാരാളം മെസ്സേജുകൾ ഡെയിലി സെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജുകളുടെ ഫലമാണ് ഈ താഴെ കാണുന്ന നാല് ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫോണിലൂടെ നമുക്ക് പകർന്നു കിട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ സ്വന്തം സംശയങ്ങളല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന സംശയങ്ങളല്ല ഇത് നമ്മുടെ ഫോൺ വഴി നമുക്ക് പകർന്നു കിട്ടുന്ന സംശയങ്ങളാണ് ഇതിനെ ഒഴിവാക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്ക് തന്നെ ഉള്ളതാണ് ശരിയല്ലേ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും വാസ്തവമുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ആശങ്കപ്പെടും ഇപ്പൊ നിങ്ങളായാലും ശരി തന്നെയാണ് ഞാനായാലും ശരി തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നൂറ് നൂറ് ആശങ്കകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് പിന്നെയും എരുതിയിലെണ്ണ എന്നതുപോലെ പിന്നെയും പിന്നെയും കുറെ അധികം മെസ്സേജസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഷുവർ ആയിട്ടും ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതില് അതില് കുരുങ്ങി വീഴുന്നവരാണ് അപ്പൊ ആ കുരുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് തന്നെ നോക്കാം എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സംശയം പലരുടെയും പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആശങ്ക തോന്നിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അധ്യാപകനോട് പങ്കുവെച്ചെന്നിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക ഈ സംശയങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആണ് അപ്പൊ അത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് സമയം കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു തീ ഉണ്ടല്ലോ ആ തീ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിലൊന്ന് ഒന്ന് ആളെ കത്തിക്കാനോ അണച്ചു വിടാനോ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കൊറോണ കൊറോണ ഇന്ന് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആയുസ്സിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ധാരാളം പ്രിക്വേഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാം കാൽക്കുലേഷനിൽ നിന്ന് വിപരീതമായിട്ട് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നെഗറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതാ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റിസൾട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ മതിയാവും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഞാനിവിടെ കൊറോണയോ അതിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലമോ അല്ല ഞാനിവിടെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്കായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് കൊറോണയുടെ പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളതാണ് കൊറോണയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വരുന്നുണ്ട് കൊറോണ കൊറോണയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് കണക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായി പഠിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പോ കൃത്യമായി എല്ലാവരും പഠിച്ചിരുന്നു പല സെന്ററുകളിൽ പോയി പോയിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നു കമ്പയിൻ സ്റ്റഡി വഴി പഠിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ആകപ്പാടെ ഇപ്പൊ പഠിക്കാനുള്ള ഒരൊറ്റ മാധ്യമം ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ തെറ്റായ ചിന്ത കൊണ്ടാവാം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ആ കൂട്ടത്തിൽ യുവജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോലും പുരോഗമനത്തിന് തുരങ്കം വയ്ക്കുന്ന ധാരാളം കൂട്ടുകാരുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ സാഹചര്യം വളരെ മോശമാണ് നമുക്ക് ഒരു സെന്ററിൽ പോയി പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കമ്പയിൻ സ്റ്റഡി നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനൊരു മാർഗം എന്താണ് ആ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിനകത്ത് ധാരാളം പരീക്ഷകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുന്നു ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ആ രീതിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നവരെ പിന്നോട്ട് വലിക്കാനായി ധാരാളം കൂട്ടുകാർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് എന്നുള്ള വാസ്തവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയേ മതിയാവും കാരണം അവരെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എന്താണ് യാഥാസ്ഥിതികരാണ് അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ അവരിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു അവർ ചിന്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള പഠനം ഇപ്പോഴും എന്താണ് അപ്രാപ്യമാണ് എന്നവർ ചിന്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമല്ല എന്നവർ ചിന്തിക്കു
ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്ക് അല്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആലോചിക്കാം കൊറോണ കാരണം നമ്മൾ ധാരാളം ദിവസമായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മണിക്കൂറുകൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ബേസ് ഇല്ലാതിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോലും നല്ല ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ധാരാളം കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമിയിലുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുമുണ്ട് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ഈ ഒരു കൊറോണ കാലം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് മാത്രം ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ധാരാളം പേരുണ്ട് ഇപ്പൊ അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ഏത് എക്സാം വന്നാലും എഴുതാൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആർക്കുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് അതാണ് അവസ്ഥ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി പഠനം നടത്തുന്ന കൃത്യമായി പഠനം നടത്തുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുന്നിലേക്കാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ്സ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വച്ച് പൊറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ പഠനത്തെ ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് ചെയ്യരുത് ബാധിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ കൊറോണ അല്ല ശരിയല്ലേ കൊറോണ ആണോ നമ്മുടെ വില്ലൻ കൊറോണ അല്ല വില്ലൻ ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വില്ലൻ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയാണ് എന്താണ് മാനസികാവസ്ഥ എന്താണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മാനസികാവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും എങ്ങനെ തുറന്നു വിട്ടിരുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ടു ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ കുറെ നാളായിട്ട് കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാനസികാവസ്ഥയെക്കാളും ഒരുപാട് എന്താണ് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീട്ടുകാരെല്ലാവരും ഉണ്ട് എന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ റൊട്ടീനായിട്ട് ചെയ്തിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വേറൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്കാണ് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ടെൻഷൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരീക്ഷയുടെ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ടെൻഷൻ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ മോ മൊബൈലിലേക്ക് സ്ഥിരമായി മെസ്സേജസ് വന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ത് മെസ്സേജസ് പഠനത്തിനെതിരായ മെസ്സേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിലേക്ക് അടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിനെതിരായ ധാരാളം മെസ്സേജസ് ഈ മെസ്സേജസ് ആണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ കൊറോണയെക്കാളും വലിയ വില്ലൻ ഓക്കെ കൊറോണയെക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെസ്സേജസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വില്ലൻ അല്ല അപ്പൊ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പോലും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്ത് പത്രക്കുറിപ്പ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണൂ അല്ലേ ആ എന്താണ് ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ ഇനി കൊറോണയോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണും പലരും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കറണ്ട് അഫേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പൊ എന്താണ് കൊറോണയോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ തയ്യാറാകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ഇന്ന് വന്നാൽ പിടിയിട്ടോ പിടിയിട്ടോ അപ്പൊ ആ വി ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഈ പറയുന്ന കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ആള് നമ്മുടെ പരീക്ഷയുടെ നടുവിലായി കയറി നിൽക്കില്ല നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഭീതിയാണ് പലരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന വിളിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സർ പി എസ് സിയുടെ പരീക്ഷാ രീതികളിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉറപ്പിച്ച് പറയട്ടെ പി എസ് സിയുടെ പരീക്ഷാ രീതി മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങളുടെ രീതി മാറുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളായ നിങ്ങളാണ് അത് നിങ്ങളെ പി എസ് സി അറിയിക്കും നിങ്ങളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കേരള പി എസ് സിക്ക് നല്ല ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് പി എസ് സിയുടെ പരീക്ഷാ രീതിയിലോ പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തിലോ ചോദ്യങ്ങളുടെ രീതിയിലോ എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാലും പി എസ് സി ആരെ അറിയിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളെ അറിയിച്ചിരിക്കും അതിന് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കേരള പി എസ് സിക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ തന്നെ പല
അല്ലേ അപ്പൊ പരീക്ഷാ രീതിയെ കുറിച്ചാണ് അവിടുത്തെ ചോദ്യം ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതാണ് ആദ്യം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും നാൾ എൽ ഡി സി പരീക്ഷ എഴുതി വന്നു അതിനൊരു വ്യക്തമായ സിലബസ് ഉണ്ട് ആ സിലബസിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേരള പി എസ് സി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ആരെ പേടിക്കണം നമുക്ക് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് തരുന്നതും എല്ലാം ആരാണ് കേരള പി എസ് സി ആണ് അപ്പൊ കേരള പി എസ് സി മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി കേരള പി എസ് സി പുതിയൊരു അപ്ഡേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അന്ന് മുതൽ മാറിക്കോ അല്ലാതെ ഇന്ന് മുതൽ നാളെ ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന കേരള പി എസ് സിക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നാളെ ഒരു സമയത്ത് മഴ പെയ്യുമായിരിക്കും അതിന് ഇന്നേ നിങ്ങൾ കൂടെ പിടിക്കണ്ട ഇന്നുള്ളത് പോലെ നിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ നിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്ക് അതാണ് ആവശ്യം പിടിയിട്ടോ നമ്മൾ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ പറ്റുന്ന ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തിൽ നമുക്ക് നൂറ് മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ആലോചിക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തിൽ നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് എത്തുക നൂറ് മാർക്കിലേക്ക് എത്തുക ഇതാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്ട്രാറ്റജി അപ്പൊ പരീക്ഷാ രീതിയെ കുറിച്ചോ ചോദ്യങ്ങളുടെ രീതിയെ കുറിച്ചോ നിങ്ങൾ ആര് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ടെൻഷനും വേണ്ട അതിനുള്ള കൺഫർമേഷനും അതിനുള്ള സപ്പോർട്ടും ആര് ചെയ്തു തരും കേരള പി എസ് സി ചെയ്തു തരും ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ രീതി മാറുന്നു പുതിയ തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നു ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ എവിടുന്ന് കിട്ടും അതാണ് അടുത്ത അടുത്ത മറുപടി പിടിയിട്ടോ അടുത്ത ഇത് അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഞാൻ അടുത്ത അടുത്ത കാര്യത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുവരെ പി എസ് സി നടത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ പി എസ് സി തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു മോഡൽ എക്സാം നടത്തണം ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ പി എസ് സി ആദ്യം ഒരു മോഡൽ എക്സാം നടത്തിയിട്ട് ഇതുവരെ പുതിയൊരു സ്ട്രാറ്റജി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ പുതുതായിട്ടൊരു സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ടൊരു പരീക്ഷാ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യ രീതി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പി എസ് സി അത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഒരു പരീക്ഷയിലൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെപ്പോലെ ആ ലക്ഷക്കണക്കിന് കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും വിദേശത്ത് വരുന്ന കേരള പി എസ് സിയുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അവരുടെ കയ്യിലെല്ലാം ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പുതിയ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എത്തുന്ന എപ്പോഴാ പുതുതായിട്ടൊരു പരീക്ഷ നടത്തുമ്പോഴല്ലേ അപ്പൊ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിൽ പുതിയൊരു രീതി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും കേരള പി എസ് സി ഒരു മോഡൽ എക്സാം ആദ്യം നടത്തി നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണിച്ചു തരുമോ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിന് ടെൻഷൻ അടിക്കണം അല്ലെ എല്ലാവരും നിങ്ങളോടൊപ്പം മത്സരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആ ചോദ്യ പേപ്പർ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അന്ന് കാണുന്നേ അല്ലേ പിടിയിട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ആ കഥയിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിടിയിട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ എവിടുന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ എവിടുന്ന് കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പി എസ് സിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വരണം അങ്ങനെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നുവെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ചില വാർത്തകളിൽ കണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് പി എസ് സി ഓഫീസിൽ നിന്ന് അറിയുന്നതാണ് പി എസ് സി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു സിലബസ് ആണ് പിടിയിട്ടോ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പോ പി എസ് സി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു സിലബസ് ആണ് ഈ സി സിലബസ് ചോദ്യ കർത്താക്കളിലേക്ക് ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അവരാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ രീതി തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് പിന്നീട് പി എസ് ചെയ്യുക അതെപ്പോ നമ്മൾ കാണും നമുക്കൊരു പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷ കിട്ടിയാൽ എന്നാൽ എന്തായാലും ഇപ്പൊ പി എസ് സി അങ്ങനെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പി എസ് സി ചെയർമാൻ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിലോ അങ്ങനെ ഒരു അപ്ഡേഷൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടെൻഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട പോകുകയേ വേണ്ട ഓക്കെ അടുത്തത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചയിലായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നം എല്ലാവരും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് സാർ പഠനത്തിന് അടുക്കും ചിട്ടയുമില്ല ഒരു ഓർഡർ കിട്ടുന്നില്ല മാത്രമ
അപ്പൊ പി എസ് സി ഇപ്പൊ നിലവിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം പി എസ് സി കലണ്ടർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് അല്ലെ ജനുവരിയിലെ പരീക്ഷയിലാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കലണ്ടർ പി എസ് സി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന എപ്പോഴാ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷം അല്ലെ മാർച്ചിലുള്ള കലണ്ടർ എപ്പോഴാ തരുന്നത് ജനുവരിയില അതായത് അറുപത് ദിവസം മുമ്പാണ് പി എസ് സി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരുന്നത് എക്സാമിന്റെ കലണ്ടർ തരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പഠിക്കാൻ എന്ത് തരുന്നുണ്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് പി എസ് സി തന്നിട്ട് ആ എക്സാം ഡേറ്റ് പി എസ് സി ഫിക്സ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ഫുൾ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ഇതുവരെ അത് കവർ ചെയ്തിട്ടുമില്ല അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നവും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ഒരു ഡേറ്റ് പി എസ് സി ഫിക്സ് ചെയ്യാനോ അതിലേക്ക് ആ ഡേറ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന അത്രയും ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഇരുന്ന് പഠിക്കുവാനോ ഉള്ള ശ്രമമല്ല നിങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് നിങ്ങൾ നടത്തേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം നിങ്ങളിപ്പോൾ എൽ ഡി സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് നോക്കി ഇപ്പൊ എൽ ഡി സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ന് ജൂൺ മാസം ഒമ്പതാം തീയതി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പതാം തീയതി എന്താണ് പരീക്ഷയാണ് അത് പി എസ് സി ഇട്ട ഡേറ്റ് അല്ല നിങ്ങൾ ഇട്ടതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ പി എസ് സി പറയുന്നു എന്നാണ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഒമ്പതിന് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ചെയ്ത് പഠിക്കും അതൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടാർജറ്റിലേക്ക് പോവാം അല്ലാതെ പി എസ് സി ഒരു ഡേറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം പി എസ് സി ഡേറ്റ് ഇട്ടാലുള്ള പ്രശ്നം ഇപ്പൊ പി എസ് സി ഞാൻ താൽക്കാലികമായിട്ടൊരു ഡേറ്റ് പറയാം അടുത്ത മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാസം ഒരു പതിനഞ്ചാം തീയതി ആകുമ്പോൾ പി എസ് സി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറാം തീയതി അല്ലെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടാം തീയതി എൽ ഡി സി പരീക്ഷ തുടങ്ങും അന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ ടെൻഷനിലാവും നിങ്ങൾ വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥ ഇപ്പോഴുള്ള മാനസികാവസ്ഥയൊന്നും അല്ല ഇതിനേക്കാളും ഭീകരമായ മറ്റൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറും ഈ മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയാൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ ആ ആ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതിയെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് റിലാക്സ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതും ആ ഒരു മൂഡിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്നതും തമ്മിൽ രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ടെൻഷൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠനം തുടങ്ങാം പഠനം തുടങ്ങാം പഠനം തുടങ്ങുക എന്നല്ല ഉറപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് പി എസ് സി ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ടായി മാറ്റി വെക്കുക നിങ്ങളോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ പിന്നെയും പിന്നെയും പുതുതായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ച് വെച്ച കാര്യം ഉറപ്പിക്കുന്നതിലാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പിക്കുക റിവിഷനിലൂടെ മാത്രം പലതരത്തിൽ ഇപ്പം മാത്സ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളറിയാതെ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് റിവൈസ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് ഒരേ ടോപ്പിക്ക് അതുപോലെ നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കണ്ടെത്തണ്ടേ അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ തന്നെ അതിനൊരു അടുക്കും ചിട്ട ഉണ്ടാക്കുക പഠനത്തിന് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു അടുക്കും ചിട്ട ഉണ്ടാക്കുക വ്യക്തമായി പഠിച്ചോളുക മനസ്സിലായോ ഇനി ആരെയും കാത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വേറെ ആരെയും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പി എസ് സി ഡേറ്റ് ഇടുന്ന ദിവസം നോക്കിയിരിക്കേണ്ട ധൈര്യമായി തുടങ്ങാം കേട്ടോ ഇനിയും പി എസ് സിയുടെ ഡേറ്റ് നോക്കി പലരും ആശങ്കയോടെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് എന്താകും പരീക്ഷയുടെ കാര്യം എന്താകും എന്നറിയില്ല സാർ ഈ ആശങ്കയുടെ ഒന്നും കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പി എസ് സി നോക്കിക്കൊള്ളും പരീക്ഷ നടത്തേണ്ടതല്ല നിങ്ങളുടെ ജോലി പി എസ് സി പരീക്ഷ നടത്തുമ്പോൾ അത് വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമുക്കൊരു ജോലി വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജോലി ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കണം പഠിക്കാൻ ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആദ്യം
പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ ഈ വർഷം നടക്കുമോ കാരണം നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിൽ പല മെസ്സേജസിലും വന്നു കഴിഞ്ഞു കൊറോണ അതിഭീകരമായി വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളെല്ലാം അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്ക് മാറ്റുന്നു പിന്നെ ഒളിമ്പിക്സ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു പല സ്ഥലത്തും ഫുട്ബോൾ കളി മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അത് നമ്മുടെ പി എസ് സി പരീക്ഷയായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഇല്ലെന്ന് ആദ്യം ഉറപ്പുവയ്ക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരേ സമയം എഴുതുന്ന പരീക്ഷയാണ് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ ആ പരീക്ഷയിൽ പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പരീക്ഷകൾ കേ ഇപ്പോൾ കേരള സർക്കാർ നടത്തി ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ അത് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും പല രീതിയിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷ നടത്തിയത് ശരിയല്ലേ പരീക്ഷ നടന്നില്ലേ നടന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പല ലിസ്റ്റുകളും ഏകദേശം ക്യാൻസൽ ആകുന്ന വക്കില നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള എൽ ഡി സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ മാസത്തോടു കൂടി ക്യാൻസൽ ആകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് അറിയാമല്ലോ അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ കാലാവധി തീരും അപ്പൊ ആ കാലാവധി തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് പുതിയ ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തത് കേരള പി എസ് സി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിളിച്ചത് അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യം കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പരീക്ഷ നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം കേരള പി എസ് സി പല അവസരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ എക്സ്പ്രസ് മോഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കേരള പി എസ് സിക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും അത്ര തന്നെ വേഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും കേരള പി എസ് സി പല സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പരീക്ഷ നടത്താനും അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കേരള പി എസ് സി അതിൽ ആർക്കും ഒരു തർക്കവും വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പല തരത്തിലുള്ള ആശങ്കക്കാർ ആരൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറവ് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർക്ക് സംശയമുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ളത് എൽ ജി എസ് എൽ ജി എസ് കണ്ടോ എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയിൽ ആ ഇത്രയും ഡിലേ വരുന്നുണ്ടോ എൽ ജി എസ് പരീക്ഷ എൽ ഡി സി പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർ എൽ ജി എസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർ ഇവരുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളാണ് പിന്നെ ഫയർമാൻ ഏറ്റവും വലിയ അവരുടെ അവസ്ഥ ഞാൻ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഫയർമാൻമാരുടെ അവസ്ഥ വളരെ വളരെ ദയനീയമാണ് കാരണം എന്താണ് അവർ മെയ് ഒമ്പതിന് പരീക്ഷ എഴുതാൻ റെഡി ആയിരുന്നവരാ ഇന്ന് ഏതാ ഡേറ്റ് ഈ ഡേറ്റ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഏതാ അവരുടെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഒരു മാസമായി ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഫയർമാൻമാരാണ് ഏറ്റവും ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും മാനസിക വ്യഥ അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫയർമാൻമാരോടും അതുപോലെ എക്സാം മാറ്റി വെച്ച മറ്റ് പോസ്റ്റുകളിലേക്കായി തയ്യാറായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടും ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ മാനസികമായി തളരേണ്ട കാര്യമില്ല ആദ്യമായി ആദ്യം നടക്കുന്ന പരീക്ഷ നിങ്ങളുടേതായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ പഠിച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏത് നിമിഷവും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറായിരിക്കുക ആര് ഏത് സമയം പരീക്ഷ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാ ധൈര്യമായി കയറുക കയറി അങ്ങ് പരീക്ഷ എഴുതുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് നിമിഷവും പരീക്ഷ എഴുതാൻ പ്രിപ്പയർ ആയിരിക്കുക കേരള പി എസ് സി അന്ന് പരീക്ഷകൾ മാറ്റി വെച്ച സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താ പറഞ്ഞേ ആ ഈ മാറ്റി വെക്കുന്ന പരീക്ഷകൾക്കായിരിക്കും പ്രിഫറൻസ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ജൂണിൽ എന്തായാലും പരീക്ഷ നടക്കില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ജൂലൈയിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആദ്യത്തെ പ്രിഫറൻസ് ആർക്കാ ഈ മാറ്റിവെച്ച പരീക്ഷക്കാർക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ ഏത് നിമിഷമോ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വില്ലിങ് ആയിരിക്കുക അല്ലേ അതുപോലെ സി പി ഒ പരീക്ഷ അതുപോലെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എസ് ഐ പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നവർ അസിസ്റ്റന്റ് ജയിലർ ആവാൻ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആവാൻ അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട് അവരോടെല്ലാം ഒറ്റ വാക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല
നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും പി എസ് സി ഡിലേ ഇടുമ്പോൾ അയ്യോ ഈ വർഷമൊന്നും പരീക്ഷ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല പരീക്ഷ വന്നതിന് ശേഷം പഠിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ ധൈര്യമായി പഠിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് ഇപ്പം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയവർക്ക് പോലും പഠിക്കാനുള്ള നല്ല അവസരമാണുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ധൈര്യമായിട്ട് ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കാൻ കഴിയുമോ ആ രീതിയിലൊക്കെ പഠിക്കുക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ പി എസ് സി പരീക്ഷ പി എസ് സി എപ്പോൾ പരീക്ഷ നടത്തിയാലും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വില്ലിങ് ആയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വില്ലിങ് ആയിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു വ്യക്തമായ സിലബസ് കേരള പി എസ് സി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സിലബസിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വളരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട പല പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പരീക്ഷകളെല്ലാം നടക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന പരീക്ഷകളെല്ലാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തന്നെ നടക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഉറപ്പിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കുമെന്നല്ല ഈ വരുന്ന മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ മുഴുവൻ പരീക്ഷകൾ നടക്കും നമുക്ക് ഈ വരുന്ന അറുപത് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് പരീക്ഷയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുക ഈ അറുപത് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഇന്ന് ജൂൺ ഒമ്പത് ഡി സോറി ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പതാം തീയതി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് പരീക്ഷയാന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും നടക്കും മനസ്സിലായോ പലരും എന്നോട് ഇപ്പോൾ വന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പം തന്നെ ഒരാൾ കമൻ്റ് ഇട്ടാ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് എനിക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുമോ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും പറ്റും അപ്പൊ ഈ പരീക്ഷകൾക്കെല്ലാം പ്രിഫറൻസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡേറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നതും പി എസ് സി ആണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരെയും നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരെയും ഈ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പടച്ചു വിടുന്ന ഒരാൾക്കാരെയും കേരള പി എസ് സി ജോലി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പത്രമാധ്യമങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു നവമാധ്യമങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഈ ജോലി മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാ കേരള പി എസ് സി ആണ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ടെൻഷനും അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കേരള പി എസ് സി മുറയ്ക്ക് നടത്തും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ജോലി വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നിങ്ങൾ എന്ത് ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ടാർജറ്റ് കൊറോണ കാലം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമായിട്ട് മാറണം ഓക്കെ എൽ ഡി സിയുടെ നല്ല ടോപ്പിലുള്ള എൽ ഡി സിയുടെ നല്ല ടോപ്പിലുള്ള ഒരു റാങ്കിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എൽ ഡി സിയുടെ വളരെ ടോപ്പിലുള്ള ഒരു റാങ്കിൽ എത്തിച്ചേരുക അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് നിങ്ങൾ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നൂറിനുള്ളിലുള്ള റാങ്കിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക നിങ്ങൾ എസ് ഐ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നൂറ് റാങ്കിനുള്ളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ സമയം ഉപകാരപ്പെടുത്തുക പല സ്ഥലത്തും പലരും പല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എൻ്റെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഒരേ തരം ഒരേ നിലവിളിയാണ് കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ടൈ മെസ്സേജസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പഠിക്കാനായി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരാണോ നിങ്ങളെ പുറകിലേക്ക് വി വലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവരെ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക വലിക്കുക നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പിൽ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെലഗ്രാമിൽ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ കോൾസിൽ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവരെ ആദ്യം ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് അകലേക്ക് നിർത്തും എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ പഠിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തും അവരെല്ലാവരും നിങ്ങളെയും ചേർത്തും ചേർത്ത് നിർത്തും ഓക്കെ അവരങ്ങനെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി വളരെ അപ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യം എന്നാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രസക്തമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം നിയമനം നടക്കുമോ എല്ലാവരുടെ സംശയമാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ കമന്റ് ഇട്ടിരുന്നു വെരി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷയൊക്കെ നടത്തും പക്ഷേ നിയമനത്തിന്റെ കാര്യമാണ് സാർ സംശയം നിയമനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള കാര്യവും നിങ്ങൾ ഇവിടെ
നൂറ് മാർക്കോ അതെ നൂറ് മാർക്ക് നൂറ് മാർക്ക് അപ്പൊ ഈ നൂറ് മാർക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പഴയ രീതി അനുസരിച്ച് നൂറ് മാർക്കിലേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് പുതിയ രീതിയിൽ വന്നാലും ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ നിങ്ങൾ എഴുപത് മാർക്ക് കവർ ചെയ്യൂലേ ഒരു പുതിയ രീതി ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കട്ട് ഓഫ് എന്തായാലും ഉയരാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എൺപത് മാർക്ക് കട്ട് ഓഫ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ പുതിയൊരു രീതി വരുമ്പോൾ എന്തായാലും പത്ത് മാർക്കെങ്കിലും കുറയൂലേ അപ്പൊ നൂറ് പഴയ രീതിയിൽ നൂറ് മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന ഒരാളിന് എത്ര പുതിയ രീതി ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്താലും എഴുപതിന് മുകളിൽ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ലേ അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും ജോലി കിട്ടില്ലേ കിട്ടില്ലേ നല്ല ടോപ്പ് റാങ്കിൽ വരില്ലേ നിയമനം കിട്ടൂലേ അപ്പൊ നിയമനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഓക്കെ നിതീഷേ നിതീഷിനോട് ഇത് നമ്മളിവിടെ ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ചല്ല നിതീഷെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിതീഷിന് സയൻസിൻ്റെ ടോപ്പിക്സും ടോപ്പിക്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാം അൺ അക്കാഡമിയിലെ ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്ന ടോപ്പിക്സും കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റൊരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കാത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് സോറി എൽ ഡി സിയുടെയോ എൽ ജി എസിന്റെയോ സി പി യോ അതുപോലെയുള്ള ടോപ്പിക്സോ സിലബസ് ഓറിയന്റഡോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ചൊരു ഡിസ്കഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വെക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മറ്റൊരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിന്നുള്ള ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടോക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമൻസ് ആണ് ആ കമൻസിനെ കുറിച്ചും അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് അടുത്തൊരു ദിവസം ചർച്ച ചെയ്യാം എന്തായാലും ഉടൻ തന്നെ ഞാനൊരു ക്ലാസ് വെക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തോ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ചർച്ച ചെയ്യാം ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് നടക്കുന്ന പരീക്ഷ എന്നാണോ ആ പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ നല്ല ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു റാങ്കിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കാണിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിച്ച് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള റാങ്കിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് വരെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക പല തരത്തിലുള്ള ഇമേജസും അല്ലെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജസും നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പല തരത്തിലുള്ള ട്രോള് നിങ്ങളെ ട്രോൾ എന്നുണ്ടായിരിക്കും കേരള പി എസ് സി ട്രോൾ എന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അതൊന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങളൊന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ എന്തായാലും ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ പോവാ ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് ഏതൊരു മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് എടുത്താലും ഏതൊരു സ്പീച്ച് നടത്തിയാലും ഞാൻ അവസാനം നിങ്ങളോട് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ഒരൊറ്റ ശക്തിക്ക് ഈ ലോകത്ത് നട കഴിയുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങൾ കഴിയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിടിയിട്ടോ അപ്പൊ ഒരു കാരണവശാൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ പുറകിലോട്ട് വലിയരുത് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ നിൽക്കുക ഏത് ശക്തി പുറകിലേക്ക് വലിച്ചാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ മുന്നോട്ട് തന്നെ നിൽക്കുക നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാണല്ലോ പ്രധാനം അല്ലെ അല്ലെ അതിന് എന്തു മാർഗവും സ്വീകരിക്കാം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പോസിറ്റീവ് ആണ് ദൈവികമാണ് സത്യസന്ധമാണ് അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിച്ചേരട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അൺ അക്കാഡമി ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ധാരാളം ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മുപ്പതോളം അധ്യാപകരുടെ ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷക
തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും സമയം എന്നോടൊപ്പം ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച